ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാ ലോകം വായനയുടെ പുതിയ ലോകം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ അംബികാസുദൻ മാങ്ങാട് എന്റെ പരിസ്ഥിതി കഥകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയാണ് ചിന്നമുണ്ടി നമ്മുടെ ജൈവ പ്രകൃതിയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന അധിനിവേശ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആ കഥ അക്കേശ പോലുള്ള മരങ്ങളും ഉളവാഴ് പോലുള്ള സസ്യങ്ങളും ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചു പോലുള്ള ജീവികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജൈവ പ്രകൃതി എത്രമാത്രം അപായപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന അന്വേഷണം കൂടിയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്തരം അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടം എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടേതാണ് എന്ന റിപ്പോർട്ട് പത്രത്തിൽ വരികയുണ്ടായി അതിന് വളരെ മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ചിന്നമുണ്ടി എന്ന കഥ എഴുതുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെയ്യം പൊട്ടം തെയ്യം ആ തെയ്യത്തിന്റെ തോറ്റത്തിൽ പൊട്ടം തെയ്യം കാവലിരിക്കുന്നത് പയനാടൻ പുഞ്ചയ്ക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് പയനാടൻ നെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ നീലേശ്വരം കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തുള്ള തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ മുമ്പ് ചതുപ്പ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു നെല്ലാണ് പയനാടൻ നെല്ല് സാധാരണ മൂന്ന് മാസമാണെങ്കിൽ ഈ നെല്ലിന് പത്ത് മാസം വേണം എത്ര വെള്ളം കയറിയാലും ഈ നെല്ല് ചീയില്ല പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ അടിവരെ ഈ നെല്ല് വളരും പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് ആ നെല്ല് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശങ്കരാചാര്യർ വരുന്ന സമയത്ത് വഴിമാറാതെ നെഞ്ചുയർത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത് ശങ്കരാചാര്യർ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഈ പൊട്ടം തെയ്യമാണ് ആ പൊട്ടം തെയ്യമാണ് ഈ നെല്ലിന് കാവലിരുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കീഴാറ്റൂർ സമര കാലത്താണ് ഈ കഥ അച്ചടിച്ചു വന്നത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് എന്നാൽ കീഴാറ്റൂർ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയതല്ല അതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആ കഥ എഴുതിയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ ആ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നെൽവയൽ സംരക്ഷണ സമരവുമായിട്ട് ഈ കഥ ചേർത്ത് വായിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് പയനാടൻ പുഞ്ചയിൽ പലപ്പോഴും പ്രവീൺ പോലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു കൊക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൊച്ച എന്ന് പറയും കൊക്ക് പിന്നാലെ വന്നത് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോ അത് നിൽക്കും ഞാൻ നടക്കുമ്പോ അത് നടക്കും മൂന്ന് നാല് തവണ അത് ആവർത്തിച്ചപ്പോ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അതിനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് പറയാനുണ്ടോ അന്നേരം കൊക്ക് എന്തോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അത് പറന്നു പോവുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ചിന്നമുണ്ടി എന്ന കഥ എഴുതാൻ ഉള്ള ഒരു കാരണം എന്തായാലും എന്റെ പരിസ്ഥിതി കഥകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയാണ് ചിന്നമുണ്ടി നമസ്കാരം ഡെയിലി ന്യൂസ് വായന ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ അംബിക സുധൻ മാങ്ങാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബാര ഗ്രാമത്തിൽ ജനനം ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം മലയാളത്തിൽ എം എ എം ഫിൽ ബിരുദങ്ങൾ റാങ്കുകളോടെ നേടി കഥയിലെ കാലസങ്കല്പം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കാരൂർ ഇടശ്ശേരി ചെറുകാട് അബുദാബി ശക്തി കോവിലൻ മലയാറ്റൂർ പ്രൈസ് കേളി അയനം തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയേഴ് അവാർഡുകൾ കേരളത്തിലെ മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ് രണ്ടു തവണ ലഭിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങളും രണ്ട് നോവലുകളും നാല് നിരൂപണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതി എൻഡോസൾഫാൻ നിലവിളികൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന പുസ്തകം അംബിക സുധന്റെ അമ്പതാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാ ലോകത്തിൽ അംബികാസുധൻ മാങ്ങാടിന്റെ ചിന്നമുണ്ടി എന്ന കഥയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അംബികാസുധൻ മാങ്ങാടിന്റെ ചിന്നമുണ്ടി വിനായകന്റെ മരണത്തോടെ പൈനാടൻ ചാലിലേക്കുള്ള എന്റെ ആർത്തി പിടിച്ച യാത്രകൾ അവസാനിച്ചു വൈറൽ പനിയെന്ന വ്യാജേന ഒരാഴ്ച ലീവെടുത്ത് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വാതിലടച്ച് കുത്തിയിരുന്നു ഒരു പോലീസ് ജീപ്പ് ഏതു നിമിഷവും മുറ്റത്തുവന്ന് ബ്രേക്കിടുമെന്ന് ഞാൻ ഭയന്നു 
ഓരോ തവണ മൊബൈൽ ശബ്ദിച്ചപ്പോഴും ഉള്ളു കാളി പക്ഷേ ഒന്നുമുണ്ടായില്ല ആരും വന്നില്ല ആരും വിളിച്ചുമില്ല മാസം ഒന്നായപ്പോൾ വിനായകനെ മാധ്യമങ്ങളും പൂർണമായി മറന്നു പ്രഭാതത്തിൽ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് മുഖത്ത് സോപ്പ് പതപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കണ്ണാടിയിലെ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എന്തിന് വെറുതെ പേടിക്കണം നീ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ കണ്ണാടിയിലെ ഞാൻ തലകുലുക്കി ശരിയാണല്ലോ പൈനാടൻ ചാലിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഞാനെന്തിന് അവസാനിപ്പിക്കണം വാസ്തവത്തിൽ വിനായകനെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ചേ എനിക്കറിയൂ ഏതാനും തവണ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ പ്രവീൺ വെളിപ്പെടുത്തിയ ചില രഹസ്യങ്ങൾ ആരോടും പറഞ്ഞേക്കരുതെന്ന ഉറപ്പിലാണ് പ്രവീൺ അത് പറഞ്ഞത് ഞാനത് പാലിക്കുകയും ചെയ്തു വിനായകന്റേത് സ്വാഭാവിക മരണമാണെന്നും ആത്മഹത്യയാണെന്നും കൊലപാതകമാണെന്നുമുള്ള ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ മാറി മാറി വന്നു പോലീസിനും രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കാനായില്ല വിനായകന്റെ മരണക്കിടപ്പ് ആദ്യം കണ്ടവരിൽ ഞാനുമുണ്ട് കുളവാഴകളുടെ സമൃദ്ധമായ പച്ചപ്പിൽ കമിഴ്ന്നു കിടന്ന നിലയിലായിരുന്നു കൈകൾ രണ്ടും തൊഴുന്നതുപോലെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു പതിവുള്ള സഞ്ചിയോ ക്യാമറയോ എങ്ങും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല മരണത്തിന്റെ ഭയാനത ആ ദൃശ്യത്തിൽ ഒട്ടുമുണ്ടായിരുന്നില്ല കുളവാഴകളുടെ പച്ചയിലകൾക്കിടയിൽ അവിടവിടെ വിരിഞ്ഞ വയലറ്റ് പൂക്കൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ബോംബെ ഡൈയിങ്ങിന്റെ ഭംഗിയുള്ള വിരിപ്പിൽ സ്വച്ഛമായി കമിഴ്ന്നു കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് എന്നേ തോന്നും അത്ര സ്വാഭാവികമായിരുന്നു ആ കിടപ്പ് പക്ഷേ ആ മരണം സ്വാഭാവികമാണെന്ന് തോന്നിയില്ല എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകൾ ചുഴലിക്കാറ്റു പോലെ എന്നെ വട്ടമിട്ടു ഷേവിങ്ങിന് പിന്നാലെ വേഗം കുളി കഴിച്ച് പൈനാടൻ ചാലിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മീനാപ്പീസിനു മുന്നിലെ അരയാൽ തണലിൽ ഔക്കറിച്ചയുടെ തട്ടുകടയുടെ മുന്നിൽ ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് കടുപ്പമുള്ള പൊടിച്ചായ ഊതി കുടിക്കുമ്പോൾ വിനായകനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഉണ്ടായില്ല ചില്ലറ എണ്ണി വാങ്ങുമ്പോൾ ഔക്കറിച്ച അനുകമ്പയോടെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങക്ക് പൈനാടൻ വിത്ത് കിട്ടിയോ ഇല്ലെന്ന് തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നാനാതരം പുല്ലുകളും വള്ളിച്ചെടികളും പ്രാണികളും പുഴുക്കളും കെട്ടിമറിയുന്ന പച്ചപ്പുൽ തകിടിയിലൂടെ പൈനാടൻ ചാലിലേക്ക് അലക്ഷ്യമായി നടക്കുമ്പോൾ ആ നെൽവിത്തിനെ കുറിച്ചല്ല വിനായകന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അസ്വസ്ഥനായത് വഴിയിലുടനീളം തൊടുന്നതിന് മുൻപേ തൊട്ടാവാടി ചെടികൾ പേടിച്ച് കൈകൾ കുപ്പി നമസ്കരിച്ച് ഓരോന്നായി വിറച്ച് പിൻവാങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കമിഴ്ന്നു കിടന്ന വിനായകനാണ് മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞത് മരണത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് ആരോടായിരിക്കും അവസാനമായി അവൻ കൈകൂപ്പിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്താവും യാചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പൈനാടൻ ചാലിന്റെ കരയിലൂടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടക്കുമ്പോഴേക്കും അതാ പറന്നു വരുന്നു ചിന്നമുണ്ടി വിനായകനെ മറന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ കൈവീശി ചിന്നമുണ്ടി ഒരു വെള്ളരിക്കൊക്കാണ് ഇന്നാട്ടുകാർക്ക് കൊച്ചയാണ് ഇവിടം സന്ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽക്കുള്ള സൗഹൃദമാണ് എന്തോ കാര്യമായി പറയാനുണ്ട് എന്ന ഭാവത്തിൽ പിന്നാലെ വരും തടുപ്പയിൽ ചിരട്ട ഉരസുന്ന ശബ്ദം പറയുന്നതൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല കൈ നീട്ടിയാൽ തൊടാനും നിന്ന് തരില്ല നാലഞ്ചടി അകലം എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കും അന്നേരം ഒരു വിസിലടി കേട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പൈനാടൻ ചാലിലെ പച്ചപ്പിൽ നിന്ന് കൈ വീശുകയാണ് പ്രവീൺ നൂറ് മീറ്റർ അകലമേയുള്ളൂ എന്നിട്ടും നേരത്തെ കണ്ടില്ല കൂവലിനകത്തായിരുന്നത് കൊണ്ടാവും കൂവലിനുള്ളിൽ നിന്നും അഞ്ചാറ് പെൺകുട്ടികൾ കൂടി മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നു അവരും കൈവീശി പ്രവീണിന്റെ പ്രൊജക്റ്റിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസാണ് ഒരു കുട്ടി മാത്രം 
കൈവീശുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ നോട്ടു പുസ്തകത്തിൽ എന്തോ തകൃതിയായി എഴുതുകയാണ് ചിന്നമുണ്ടി എന്ന പേര് പറഞ്ഞു തന്നതും പ്രവീണാണ് കൊക്കുകൾ തന്നെ പലതരമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ചെറുമുണ്ടി പെരുമുണ്ടി ചിന്നമുണ്ടി തിരമുണ്ടി കാലിമുണ്ടി എന്നിങ്ങനെ പല ജാതികൾ കന്നുകാലികൾക്കൊപ്പം വിടാതെ കൂടുന്നവയാണ് കാലിമുണ്ടി പൈനാടൻ ചാലിൽ മുൻപ് ചിന്നമുണ്ടികൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്നിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഉത്സാഹത്തോടെ ചിന്നമുണ്ടി നടന്നു വരികയാണ് ആ നടപ്പിൽ എന്നെ കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷം തിരിച്ചറിയാം നാലടി അകലമായപ്പോൾ ചിന്നമുണ്ടി നിന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ഇപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയല്ലേ കൂട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ ചിന്നമുണ്ടി എന്തോ കൊക്കരിച്ചു എനിക്കുള്ള മറുപടിയായിരിക്കാം പക്ഷേ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയല്ലോ കുറെ ദിവസമായില്ലേ കണ്ടിട്ട് എന്ന പരിഭവം ആ കൂറ്റിലുണ്ട് വിനായകൻ മരിച്ചത് നീ അറിഞ്ഞില്ലേ ചിന്നമുണ്ടി തുറിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തിരുത്തി മരിച്ചതല്ല ആരോ കൊന്നതാണ് ചിന്നമുണ്ടി എന്തോ പറഞ്ഞ് നിസ്സഹായതയോടെ തലകുനിച്ചു തപസിലേക്ക് ആഴുന്ന പോലെ ധ്യാനത്തിലായി നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കം തോന്നിച്ച കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ തണലിൽ ഉണക്കിലകളുടെ കിടക്കയിൽ ഞാൻ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷികളുടെ ഭാഷ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു പക്ഷികളുടെയും പാമ്പുകളുടെയുമൊക്കെ ഭാഷ വിനായകനെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാട്ടിലും മേട്ടിലുമൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കലഞ്ഞ് അവൻ ഒപ്പിയെടുത്ത ഡോക്യുമെന്ററികളും ചിത്രങ്ങളും അതിന്റെ തെളിവാണ് അവന്റെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് ആകെ കൂടി എനിക്കറിയാവുന്നത് പ്രവീൺ പറഞ്ഞ ആ രഹസ്യമാണ് അതാവട്ടെ കെട്ടുകഥ പോലെ അവിശ്വസനീയവും ജെ ആർ എഫ് കിട്ടി അനിമൽ സയൻസിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയുമായി വിനായകന്റെ പ്രണയം പൊട്ടിമുളച്ച് പന്തലിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി പ്രണയം പ്രശ്നമാണോ ഞാൻ ചിരിച്ചു ഗൗരവം ഇടാതെ പ്രവീൺ പറഞ്ഞു പ്രണയം സുന്ദരമാണ് പക്ഷേ ഒരു ദളിതൻ ഹവ്യയ്ക്ക് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവളുമായി സ്നേഹത്തിലായാലോ കേരളമല്ലെന്ന് ഓർക്കണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാകെ തീ പിടിച്ചു ദളിതരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൈകാലുകൾ വെട്ടി വിനായകനെ കൊല്ലാനായിരുന്നു പ്ലാൻ ദേഹമാസകലം ആഴത്തിൽ മുറിവുകളേറ്റ് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഓടയിലെ മലിനജലത്തിൽ കിടന്നു ചത്തുവെന്ന് കരുതി ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് പക്ഷേ ആയുസ് ബാക്കി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു മാസങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ഡിസ്ചാർജായി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വെട്ടാൻ ഗേറ്റിൽ കൊലയാളികൾ കാത്തു നിന്നിരുന്നു മലയാളിയായ ഡോക്ടറാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ആദ്യം ശരീരം പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി മോർച്ചറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മോർച്ചറിയുടെ പിന്നിൽ ആംബുലൻസ് കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു വിനായകൻ ശരിക്കുള്ള പേരല്ല വേറെന്തോ പേരാണ് അതെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വിസ്മയിച്ചു ഇത് സിനിമാ കഥ പോലുണ്ടല്ലോ ഇമ്മാതിരി കഥകൾ സിനിമകൾക്കും വേണ്ടാതായില്ലേ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മതി വിനായകനെ ആരും മറക്കില്ല ചിലരെ നൂറു തവണ പരിചയപ്പെട്ടാലും ഓർമ്മിക്കാൻ പാടാണ് കഴുത്തറ്റമുള്ള സമൃദ്ധമായ മുടി സ്പ്രിംഗ് ചുരുളുകൾ പോലെയാണ് നടക്കുമ്പോൾ മുടിക്കെട്ട് തുളുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും പരുക്കൻ കൈത്തറി തുണിയുടെ നീണ്ട ജുബ്ബ നിലത്തിഴയുന്ന കളർമുണ്ട് ഒരു കാതിൽ കടുക്കൻ സുറുമ എഴുതിയ മാതിരി തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകൾ തടിച്ച പരസ്പരം മുട്ടാനായുന്ന പുരികങ്ങൾ കാര്യരുമ്പിന്റെ നിറമാർന്ന മുഖത്ത് ചുവന്നു മലർന്ന ചുണ്ടുകൾ കയ്യിലെപ്പോഴും ക്യാമറ പ്രവീണാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് വേഷത്തിനപ്പുറത്ത് പ്രത്യേകതകളൊന്നും തോന്നിയില്ല പിന്നീടൊരു നാൾ ഈ കാഞ്ഞിരച്ചുവട്ടിൽ വെച്ച് 
ദീർഘമായി സംസാരിക്കാനിടവന്നപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നി വിനായകൻ ഒപ്പിയെടുത്ത ചിത്രങ്ങളും ഡോക്യുമെന്ററികളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളും കാണിച്ചു തന്നു ഓൺലൈൻ മാസികകൾക്ക് ഇതൊക്കെ വിറ്റാണ് ഉപജീവനം യൂട്യൂബിലിട്ട കുടജാദ്രിയുടെ താഴ്വാരത്തിലെ രാജവെമ്പാലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് എനിക്ക് മറക്കാനാവാത്തത് രാജനാഗങ്ങൾ ഇര പിടിക്കുന്നതും ഇണ ചേരുന്നതും അടയിരിക്കുന്നതുമെല്ലാം സമീപത്തിരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ചാണ് കണ്ടത് മൂന്നാറിലെ കാട്ടാടുകളെക്കുറിച്ചും സൈലന്റ് വാലിയിലെ ഓർക്കിഡുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അപൂർവ ചിത്രണങ്ങളും കണ്ടു തൂക്കണാം കുരുവികളുടെ ജീവിതമെടുക്കാനാണ് പൈനാടൻ ചാലിലെത്തിയത് കാട്ടിലും മറ്റ് വിജന സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ഈ അലച്ചിൽ ഒളിവ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ഈ ഒറ്റയാന്റെ മുൻപിലും രാജവെമ്പാലയുടെ മുമ്പിലുമൊക്കെ പേടിയാവില്ലേ വിനായകൻ പുഞ്ചിരിച്ചു സത്യത്തിൽ എനിക്ക് മനുഷ്യര് മാത്രമേ പേടിയുള്ളൂ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചോ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും വിനായകൻ മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചുമില്ല പറയുന്നെങ്കിൽ പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രണയത്തിന്റെ മൂർധന്യത്തിൽ എന്നെ തേച്ചിട്ടു പോയ ഒരു വനിതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിനായകൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പക്ഷേ സ്വന്തം പ്രണയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതേയില്ല വീണ്ടും വിസിൽ മുഴക്കം കേട്ട് ഞാൻ തല പൊന്തിച്ചു പ്രവീൺ കൈമാടി വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ചിന്നമുണ്ടി തപസിൽ നിന്നുണർന്ന് എന്നെ നോക്കി ഞാൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു ഞാനിപ്പ വരാം കേട്ടോ നീ പോകല്ലേ ചിന്നമുണ്ടി തലകുലുക്കി വെള്ളം കുറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നടന്നു ചുറ്റും കുളവാഴകളുടെ പച്ചപ്പും സമുദ്രം പോലെ വിശാലമായി കിടന്നു അവിടവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് താമരപ്പൂക്കൾ താമരയിലകൾക്കിടയിൽ മൂർച്ചയുള്ള കുന്തങ്ങൾ പോലെ ആകാശത്തേക്ക് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന പോട്ടപ്പുല്ലുകൾ പരിച പോലുള്ള താമരയിലകളും പോട്ടപ്പുല്ലുകളുടെ കുന്തമുനകളും ഒന്നിച്ചു കണ്ടപ്പോൾ തോറ്റോടുന്ന സൈന്യമായി തോന്നി എന്റെ വരവ് കണ്ട് നൂറുകണക്കിന് നീലക്കോഴികൾ തൊണ്ടപൂട്ടാതെ കൊക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി മയിലിന്റെ നിറമുള്ള ഭംഗിയുള്ള കോഴികൾ തലയിൽ ചുവന്ന കിരീടപ്പൂവുകൾ തല പൊന്തിച്ചു നിന്ന എരണ്ട പക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിത്താണു കുറേയെണ്ണം പറന്ന് ദൂരെ പോയിരുന്ന് ഇര പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രവീൺ ആഴമുള്ള ചിരി ചിരിച്ചു കുറച്ചായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അതെ വിനായകൻ മരിച്ചതിനു ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇവിടെ വരുന്നത് തലകുലുക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മരിച്ചതോ കൊന്നതോ വിളറിയ ചിരി പ്രവീണിന്റെ കീഴ്ച്ചുണ്ടിൽ പിടഞ്ഞു മുങ്ങി മരിച്ചെന്നാണ് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് പക്ഷേ മുങ്ങിച്ചാവാനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെയെന്നല്ല പൈനാടൻ ചാലിൽ എവിടെയുമില്ല സങ്കടം നിറഞ്ഞ ഒരു നിശബ്ദത ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്തിരി നേരം പുകഞ്ഞു നീറി കൂവലിലേക്ക് നോക്കി പ്രവീൺ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു സെഹ്റ അതിനെ കൊണ്ടുവാ പെൺകുട്ടി കരിക്കട്ട നിറമുള്ള ഒരു വലിയ മത്സ്യത്തെ കയ്യിലെടുത്ത് വന്നു അത് പിടയ്ക്കാതെ അനുസരണയോടെ അവളുടെ വലം കയ്യിൽ കിടന്നു ഞാൻ പരിഭ്രമിച്ചു അത് ചത്തുപോവില്ലേ പ്രവീൺ അതിന്റെ നീണ്ട കൊമ്പുകളിൽ സ്പർശിച്ചു ഇല്ല ഇത് മുസുമീനാണ് ഇത്ര നേരം ഞങ്ങൾ ഈ കൂവൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു വറ്റാറായ ഈ കൂവലിൽ ആകെ ഈ ഒരു മീനേയുള്ളൂ മുൻപൊക്കെ നൂറുകണക്കിന് കൈച്ചലുകളും മുസുവും ഇതുപോലുള്ള കൂവലുകളിലേക്ക് വേനൽ നിദ്രയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു വേനൽ നിദ്രയോ മീനിനെ തൊട്ടു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വെള്ളം വറ്റുമ്പോൾ മറ്റു മീനുകളെല്ലാം പുഴയിലേക്ക് കുടിയേറും കൈച്ചലും മുസുവും കൂവലുകളിലും ചതുപ്പുകളിലും തങ്ങും വേനൽക്കാലം മുഴുവൻ മണ്ണിനടിയിൽ പൂഴ്ന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങും അതിജീവനത്തിന്റെ വലിയ രഹസ്യങ്ങളിലൊന്നാണിത് സുരക്ഷിതമായ ഒളിയിടമല്ലേ ഒളിയിടങ്ങളെല്ലാം സുരക്ഷിതങ്ങളല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പൈനാടൻ ചാലുകളിലെ കൂവലുകളും വയലുകളും 
ഏതാണ്ട് മണ്ണിട്ട് നികത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒളിയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാനാകാത്ത വിധം ഞാൻ വിനായകനെ ഓർത്തുപോയി നൂറുവാര അകലമേയുള്ളൂ അവൻ അവസാനം കിടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മത്സ്യത്തെ വറ്റിത്തുടങ്ങിയ കൂവലിൽ വിടാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് കുട്ടികൾ കേൾക്കാതെ പ്രവീൺ ചോദിച്ചു പോലീസ് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല പ്രവീണിനെയോ ഇല്ല ആരും അന്വേഷിച്ചു വന്നില്ല വെള്ളത്തിലിട്ട മീൻ കരയിലേക്ക് തലവെച്ച് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവീൺ പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ പൈനാടൻ ചാലിന്റെ പത്തു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററിൽ ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത ചാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാടൻ മത്സ്യങ്ങൾ നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു പുല്ലനും കാക്കച്ചിയും വാലാത്തനും ചൂട്ടച്ചിയും കുരുടനും പയ്യപ്പത്തനും കൈച്ചലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അധികവും കാണുന്നത് തിലോപ്പിയയും ഗപ്പിയുമാണ് രണ്ടും അക്വേറിയത്തിൽ നിന്നും ചാടിയ ശല്യക്കാരായ അധിനിവേശ മത്സ്യങ്ങളാണ് ദാ കണ്ടില്ലേ നിറയെ നീരാടുന്ന നീലക്കോഴികളും എരണ്ടകളും ദേശാടനത്തിനെത്തി നാട്ടുകാരായവർ എത്ര വേഗമാണ് പെറ്റു പെരുകുന്നത് ഇവിടത്തെ നെൽകൃഷി നശിച്ചതിൽ നീലക്കോഴിക്ക് നല്ല റോളുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ആർപ്പുവിളിയോടെ ഓടി വരികയാണ് അവർക്കെന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുന്നിലുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഭീമാകാരനായ ഒരൊച്ച് പ്രവീണിന്റെ നെറ്റി ചുളിഞ്ഞു പുരികങ്ങൾ വളഞ്ഞു വില്ലായി തലയിൽ കൈവച്ച് ഭീതിയോടെ പറഞ്ഞു ഹോ ഇവൻ പൈനാടൻ ചാലിലും എത്തിയോ പക്ഷേ ആ പരിഭ്രമം ഒച്ചിനൊട്ടും കണ്ടില്ല ഇളം പച്ച വരകളുള്ള മഞ്ഞച്ച പുറം തോടിനുള്ളിൽ നിന്നും പുള്ളിമാനിന്റെ തലയുടെ ആകൃതിയും രണ്ടു കൊമ്പുമുള്ള ആ ജീവി ഒട്ടും കൂസലില്ലാതെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മുഖം നീട്ടിപ്പിടിച്ചു പ്രവീൺ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു കുട്ടികളെ ഇവനാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച് ഭീകരനാണ് പെട്ടെന്ന് പെറ്റുപെരുകും കുളവാഴകൾ പോലെ കുളവാഴയും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും വന്ന അധിനിവേശക്കാരനാണ് പത്ത് ചെടി മതി കൊല്ലത്തിൽ ഒരു ലക്ഷമാകാൻ കേരളത്തിലെ ജലാശയങ്ങളെല്ലാം കുളവാഴ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു വെള്ളത്തിലെ ക്യാൻസറാണത് കരയിലെ അക്വേഷ്യ പോലെ അക്വേഷ്യം വിദേശിയാണ് ഞാൻ സംശയം ഉന്നയിച്ചു അധിനിവേശക്കാരേക്കാൾ നാട്ടിനുടമകളായ ജീവികൾക്കല്ലേ കൂടുതൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സംഭവിക്കൂ കുളവാഴയുടെ വൈലറ്റ് പൂക്കൾ പറിച്ച് ബൊക്കെയായി പിടിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം വാങ്ങി പ്രവീൺ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു കണ്ടോ ഈ പൂവിന്റെ ഒരു ഇതളിൽ മയിൽപീലിയുടെ ചിത്രം കുളവാഴ പൂക്കളെ എത്ര തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല ഓരോ പൂവിലുമുണ്ട് മയിൽപീലിയുടെ ചിത്രപ്പണിയുള്ള ഓരോ ഇതൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊരു ഭംഗി അല്ലേ അതെ പരസ്യങ്ങൾ പോലെ നീലക്കോഴികൾ പോലെ ഒച്ചുപോലെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഭ്രമിച്ചുപോയാൽ അപകടം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയേയില്ല അന്നേരം ചെഞ്ചവീൻ ആമയെ ആദ്യമായി കണ്ടത് ഓർമ്മ വന്നു ഒരു പ്രഭാതത്തിലാണ് വിനായകന്റെ മരണം കണ്ട ദിവസം ചാലിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരാമയെ കയ്യിലേന്തി വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നു പ്രവീൺ ചുവന്ന ചെവികളുള്ള സുന്ദര കുട്ടപ്പൻ അക്രലിക്കൽ ഓറഞ്ച് ചുവപ്പ് നിറങ്ങളിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത പോലെ പുറംതോട് കാൽപാദങ്ങളിൽ പോലും ചിത്രപ്പണികളുണ്ട് നാടനല്ല കേട്ടോ അക്വേറിയത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ചാടിയവനാണ് ആമകൾ പൊതുവെ ശല്യക്കാരല്ല എന്നാൽ ഇവൻ ശല്യക്കാരുടെ പട്ടികയിലുള്ളവനാണ് അപ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ കൂട്ട നിലവിളി ഉയർന്നത് പ്രവീണിനു പിന്നാലെ ഞാനും കുതിച്ചു അപ്പുറത്തെ നാട്ടിക്കണ്ടങ്ങളിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വെള്ളത്തിലൂടെ പായാൻ തുടങ്ങി കുളവാഴ പച്ചയുടെ മേൽ കമിഴ്ന്നു കിടന്നത് വിനായകനാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി മരിച്ചിട്ട് അധികം മണിക്കൂറുകളായിട്ടില്ലെന്ന് കിടപ്പു കണ്ടപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു മുഖം ഒരു വശത്തേക്ക് അല്പം ചെരിഞ്ഞിരുന്നു 
ചെറുതായി തുറന്നു പിടിച്ച വായുടെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും കണ്ണിച്ചാൻ മീനുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ അർത്ഥമറിയാതെ നീങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രവീൺ യാത്ര ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും പിടഞ്ഞുണർന്നു ഒച്ചുമായി വരമ്പിലൂടെ അടുത്ത കൂവലിനു നേർക്ക് പ്രവീണിന് പിന്നാലെ നീങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ ഞാൻ വെറുതെ എണ്ണി ഏഴ് പെൺകുട്ടികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൺകുട്ടികൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആശിച്ചുപോയി പെട്ടെന്ന് ചിന്നമുണ്ടിയെ ഓർമ്മ വന്നു കാഞ്ഞിരച്ചൂട്ടിലേക്ക് ധൃതിയിലെത്തുമ്പോൾ ചിന്നമുണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാത്തിരുന്നും അടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ചിന്നമുണ്ടി തിരിച്ചു വന്നാൽ കാണാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ തണലിലിരുന്നു ചിന്നമുണ്ടിയെ ആദ്യം കണ്ടതെന്നായിരുന്നു ദിവസം ഓർത്തെടുക്കാനാവുന്നില്ല ആദ്യമായി പിന്നാലെ വന്നത് മറക്കാനാവില്ല എന്തോ പറയാനുണ്ട് എന്ന ഭാവത്തോടെ ഞാൻ കൗതുകത്തോടെ തിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ പക്ഷിയും കൊക്കരിച്ചു നിന്നു പത്തടി അകലം സൂക്ഷിച്ചു പിന്നെ ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും അകലം കുറഞ്ഞു നാലടിയിലെത്തി പക്ഷെ ഭാഷയുടെ അകലം കുറഞ്ഞില്ല പാമ്പുകളുടെയും പറവുകളുടെയുമൊക്കെ ഭാഷ വിനായകന് പിടികിട്ടുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ കണ്ട ദിവസം തൂക്കണാം കുരുവികളെ കുറിച്ചാണ് ഏറെ നേരവും അവൻ മിണ്ടിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് തൂക്കണാം കുരുവികളാണത്രേ ഇന്നാട്ടിലെ എളപ്പക്ഷികൾ പൈനാടൻ ചാലിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള തെങ്ങുകളിൽ നൂറുകണക്കിന് തൂക്കണാം കുരുവികളുടെ കൂടുകൾ നിരന്നാടുന്നതിന്റെ വർണ്ണന പഴയൊരു ലക്കം സൂചിമുഖിയിൽ വായിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയിലാണ് വിനായകൻ ഇവിടെ എത്തിയത് പക്ഷേ കുരുവിക്കൂടുകൾ എങ്ങും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല കുരുവികളെ അന്വേഷിച്ച് ചാലിലൂടെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ നിരാശനായി അലഞ്ഞു അപ്പോഴതാ കാഞ്ഞിരത്തോട് ചേർന്നുള്ള തെങ്ങോലയിൽ വന്നിരുന്ന് ഒരു ആൺകുരുവി ആർപ്പ് വിളിക്കുന്നു കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ വിളംബരമാണ് വിനായകന്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല തുടക്കം മുതൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല ഭാഗ്യം വേണം ആൺകുരുവി ഈർമാങ്കണ്ണികൾ കൊത്തിമുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൂട് തൂക്കിയിടാനുള്ള കുരുക്കിട്ടു തുടങ്ങി തെങ്ങോലയിൽ ആൺകുരുവികളാണ് കൂട് നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങുക പ്രായപൂർത്തിയായ ഓരോ ആൺപക്ഷിയും ഓരോ കൂട് നിർമ്മിക്കും കൂടിന് അമ്പലമണിയുടെ രൂപമായാൽ പണി നിർത്തും ആ ഘട്ടത്തിലാണ് പെൺപക്ഷികൾ കൂട് സന്ദർശനം തുടങ്ങുക പെണ്ണുകാണലിന് പകരം കുരുവികളിൽ ആണുകാണലാണ് കൂട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പെൺകുരുവി അത് നിർമ്മിച്ച ആണിനെ സ്വന്തമാക്കി അവിടെ താമസം തുടങ്ങും കൂടിന്റെ ശേഷിച്ച പണികൾ ഇരുവരും ചേർന്നാണ് പൂർത്തിയാക്കുക പെൺപക്ഷി കൂടിനുള്ളിൽ മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുമ്പോൾ ആൺപക്ഷി തീറ്റ തേടിപ്പറക്കും വിനായകൻ ക്യാമറ തുറന്ന് റഷസ് കാണിച്ചു കൂട് പകുതിയാക്കി വെച്ച് ഇണയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നീട്ടിക്കരയുന്ന ആൺപക്ഷി ദിവസങ്ങളോളം അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അത്രേ ഒരു പെണ്ണും വന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം ആൺപക്ഷിയെ കാണാതായി അത് പറയുമ്പോൾ ആൺപക്ഷിയുടെ സങ്കടം അത്രയും വിനായകന്റെ കവിളുകളിൽ തുടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു മണിക്കൂറുകളോളം ഞങ്ങളുടെ സംസാരം ഈ കാഞ്ഞിരച്ചുവട്ടിൽ തുടർന്നു ഡോക്യുമെന്ററി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്തതിനേക്കാൾ ആൺകുരുവിയുടെ ദീനവിലാപമാണ് വിനായകന്റെ വാക്കുകളിൽ തങ്ങി നിന്നത് കുറെ നേരമായി പറയാൻ മുട്ടി നിന്ന ആശയത്തിന്റെ മൂടി അന്നേരം ഞാൻ നെടുകെ തുറന്നു കേട്ടോ വിനായക തൂക്കണാം കുരുവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിലാണ് ഞാനും ഇവിടെ അലയുന്നത് വിനായകന്റെ വലിയ കണ്ണുകൾ ഒന്നുകൂടെ വിടർന്നു ഈ എളപ്പക്ഷികൾ ഏറെയുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന നെല്ല് പൈനാടൻ പുഞ്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാലിനെ ആ പേരുണ്ടായത് പൈനാടനും കുരുവികളും തമ്മിലെന്ത് ബന്ധമുണ്ട് തോറ്റം പാട്ടുകളിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നടന്ന കാലത്താണ് പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിന്റെ തോറ്റത്തിൽ പുഞ്ച കാക്കുന്ന പുലേനെ കുറിച്ച് പാടിക്കേട്ടത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണമാണ് തെയ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിനായകന് വലിയ പിടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല തെയ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിന്റെ കഥയിലേക്ക് ചൂട്ടുവീശി തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും കത്തി നിന്ന കാലം 
അറുപത്തിരണ്ടടിയും എഴുപത്തിരണ്ടടിയും പുലയൻ സവർണനെ കാണുമ്പോൾ മാറി നിന്ന ഗതികെട്ട കാലം അപ്പോഴാണ് ബ്രാഹ്മണനായ ആചാര്യന്റെ വരവ് വരുന്നത് സാക്ഷാൽ ശങ്കരാചാര്യരാണ് വഴി വിലങ്ങി നിന്ന പുലയനോട് വഴി മാറാൻ ആചാര്യൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അന്നേരം പുലയൻ അങ്ങെല്ലാം കാടുണ്ട് ഇങ്ങെല്ലാം മുള്ളുണ്ട് ഒക്കത്ത് കുട്ടിയുണ്ട് തലയില് കുടമുണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് അടിയൻ വഴിമാറേണ്ടത് എന്ന് തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞു ആചാര്യന് ദേഷ്യം വന്നു വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങളായി ഓരോന്നിനും ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി പോലെ അദ്വൈത വേദാന്ത കോലുകൊണ്ട് തന്നെ പുലയൻ തിരിച്ചടിച്ചു കഥ കേട്ട് വിനായകൻ ഉൾപുളകത്തോടെ പറഞ്ഞു ദളിതന്റെ വിജയം ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിപ്പാടിയ മറ്റൊരു പാട്ട് വേറെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ അതെ കീഴാളനാണ് മണ്ണിനുടമ എന്നും കയ്യേറുന്നവനല്ല എന്നും ഈ തോറ്റത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ ഇതിലെവിടെയാണ് പൈനാടനും എളപ്പക്ഷികളും ഉണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു പൈനാടൻ പുഞ്ചയ്ക്കാണ് എളപ്പക്ഷികളെ ഓടിച്ച് പുലയൻ കാവലിരുന്നത് അന്നേരമാണ് തിരിതിരി പുലയ വഴിതിരി പുലയ എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആചാര്യന്റെ വരവ് തോറ്റത്തിലെ നാലു വരികൾ ഞാൻ ചൊല്ലിയപ്പോൾ മുഴുവനും കേൾക്കണമെന്നായി വിനായകൻ ഓർമ്മയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഈണത്തിൽ താളം പിടിച്ച് ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിച്ചു പൊട്ടൻതെയ്യത്തിന്റെ ആരൂഢസ്ഥാനം വെള്ളിക്കോത്താണ് പയനാടൻ ചാലിന്റെ കരയിലാണ് ആ സ്ഥലവും പെട്ടെന്നുണ്ടായ തിരിച്ചറിവിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പയനാടൻ ചാലിൽ എവിടെയോ ആയിരിക്കാം പുലയന്റെ പാദങ്ങളിൽ പണ്ട് ആചാര്യൻ കുമ്പിട്ടത് അല്ലേ പുഞ്ചിരിയോടെ വിനായകൻ തലകുലുക്കി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യം എനിക്കു നേരെ തൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് പൈനാടൻ മറ്റേതു വിത്തും ആകാമായിരുന്നില്ലേ കൃത്യമായ ഉത്തരം എനിക്കറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ഈ നെല്ലിനത്തിന് മാത്രമുള്ള അതിജീവനശേഷി കൊണ്ടാവാം സാധാരണ നെല്ലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയാൽ ചീഞ്ഞു നശിച്ചു പോകും എന്നാൽ ഈ അത്ഭുത നെല്ല് വെള്ളം കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊങ്ങി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആറടി വരെയൊക്കെ വളരുമത്രേ ആചാര്യന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ചെളിയിൽ തല പൊന്തിച്ച് പതറാതെ നിന്ന പുലയനെ പോലെ വേറെ ഒരു അത്ഭുതം കൂടി കേട്ടോളൂ എല്ലാ നെല്ലും മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ മൂപ്പെത്തി കൊയ്യാൻ പാകമാകുമ്പോൾ ഈ പൈനാടന് പത്തു മാസം വേണം മനുഷ്യഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ കാലം വേറൊന്നുകൂടിയുണ്ട് ഈ നെല്ല് പൊലയുള്ള നെല്ലാണ് പൂജാധികാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പാടില്ല ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തിലും പെട്ടില്ല വിനായകൻ അന്താളിച്ചു നെല്ലിനും പുലയോ അതെ ഇവിടെ പൈനാടൻ കൃഷിക്കാരൊക്കെ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യമാണിത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ കാലയളവായതുകൊണ്ടാവും ജനിച്ചാലും മരിച്ചാലും പൊലയുണ്ടല്ലോ ആലോചനാമഗ്നായി വിനായകൻ പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ പുലയൻ കാത്തുരക്ഷിച്ച നെല്ലായതുകൊണ്ടായിക്കൂടെ പുലയന്റെ അറിവിനു മുന്നിൽ ബ്രാഹ്മണന് കുമ്പിടേണ്ടി വന്നതല്ലേ അപ്പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വലിയ ശരിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കും തോന്നി അന്നേരം വിനായകന്റെ ചോദ്യം പൊന്തി എന്നിട്ട് പൈനാടൻ വിത്ത് കിട്ടിയോ ഇല്ല കൃഷി ചെയ്ത ആരും വിത്ത് സൂക്ഷിച്ചില്ല പനങ്കാവിലെ കൃഷ്ണേട്ടനും മുണ്ടത്തോട്ടിലെ ഉക്കിരമ്പാടിയും സിയാറത്തിങ്കരയിലെ മുഹമ്മദാലിയുമൊക്കെ പത്തു കൊല്ലം മുൻപ് വരെ പൈനാടൻ വിതച്ചിരുന്നു കുറേ വീടുകളിൽ ഞാൻ നോക്കി വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു നെല്ലിനമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായത് അതും പൊട്ടൻതയ്യം കാത്തുരക്ഷിച്ച നെല്ല് പൈനാടനൊപ്പം കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന കരിയടക്കനും തവളക്കണ്ണനും കീരിപ്പല്ലനും അല്ലിക്കണ്ണനും മുണ്ടോടനും ചിറ്റേനിയുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും വിത്ത് കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളത് നമുക്കില്ലാതായി ഞങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു നീർക്കോലി സഭാകമ്പമില്ലാതെ പതുക്കെ ഇഴഞ്ഞുപോയി കൈപ്പാടിലേക്ക് വിത്ത് വാരിയെറിയുന്ന പണിക്കാരനെ പോലെ ഞാൻ വറ്റിന്റെ മണമുള്ള വാക്കുകൾ ഉള്ളിൽ നിന്നെടുത്തു എന്നാലും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പൈനാടന്റെ കുറച്ച് വിത്തുകൾ പ്രകൃതി എവിടെയെങ്കിലും കാത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ടാകും 
ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരത്ത് അത് മുളച്ചു പൊന്തി വരും ആ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് അന്നാണ് വിനായകനെ അവസാനമായി കണ്ടത് പരസ്പരം കൈകൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു ഇത് പൈനാടൻ ചാലിലേക്കുള്ള എന്റെ ഒടുവിലത്തെ യാത്രയാണോ എന്നറിയില്ല എന്തോ മനസ്സങ്ങനെ പിറുപിറുക്കുന്നു പ്രവീണിന്റെ പ്രൊജക്ട് തീർന്നു വിനായകൻ ഇല്ലാതായി പൈനാടൻ വിത്ത് വീണ്ടു കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അവസാനിച്ചു ചിന്നമുണ്ടിയെ കാണാമല്ലോ എന്നതാണ് ആകെയുള്ള സമാധാനം മരക്കാപ്പ് റോഡിലൂടെ തൈക്കടപ്പുറം വഴി കയറി സിയാറത്തിങ്കര പള്ളിയുടെ സമീപം ബൈക്ക് വെച്ച് പള്ളിക്കെട്ടിടത്തെ ഒന്നരപ്പാടെ മൂടി നിന്ന കൂറ്റൻ ഇലഞ്ഞിയുടെ സുഗന്ധത്തിൽ മുങ്ങി ഞാൻ ചാലിലൂടെ അലക്ഷ്യമായി നടന്നു ചിന്നമുണ്ടി എങ്ങുനിന്നെങ്കിലും പറന്ന് എന്റെ അരികിലെത്താതിരിക്കില്ല പ്രൊജക്ട് തീർന്നാലും പ്രവീൺ ചാലിലെവിടെയെങ്കിലും ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ടാകും പ്രതീക്ഷയോടെ ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു നടന്നു നടന്ന് ചെഞ്ചവിയൻ ആമയെ കണ്ട ദിക്കിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നു ആ നിമിഷം വിനായകന്റെ ചുവന്ന ചിരിയും തുളുമ്പുന്ന മുടിയും ഓർത്തു നൂറുവാര അകലത്തിലാണ് വിനായകൻ മരിച്ചുകിടന്നത് അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ അസാധാരണമായ വെമ്പലുണ്ടായി കാൽപാദങ്ങൾ മുങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ കുളവാഴ പച്ചയിലൂടെ എരണ്ടകളുടെയും നീലക്കോഴികളുടെയും ആരവത്തിലൂടെ ഞാൻ നീങ്ങി ശരീരം കിടന്ന ദിക്കിൽ ഇൻക്വസ്റ്റിനു വേണ്ടി സമചതുരത്തിൽ കുളവാഴകൾ നീക്കി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടതിനാൽ ആ സ്ഥലം വേഗം തിരിച്ചറിയാനായി നനഞ്ഞ പൂഴിമണ്ണിൽ പുല്ലുകൾ മുളച്ചു പൊന്തിയിരുന്നു പൊട്ടപ്പുല്ലുകളെന്നാണ് കരുതിയത് നെൽച്ചെടികളാണ് ആരോ വിത്തുകൾ വാരി എറിഞ്ഞ പോലെ ക്രമം തെറ്റി ഒന്നരയടി ഉയരത്തിൽ വളർന്ന പത്തിരുപത് നെൽച്ചെടികൾ ഞാൻ കുനിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടിമുഴക്കമുണ്ടായി ബോധത്തിലൂടെ ഒരു മിന്നൽ പ്രവഹിച്ചു ഇത് പൈനാടൻ നെല്ലാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കരുത്തോടെ മുളച്ചു പൊന്തുന്ന നെല്ല് വേറെ ഏതാണ് പക്ഷെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല നെല്ലിന്റെ ഒരു ചുവട് വേരുകൾ പൊട്ടിപ്പോകാതെ പിഴുതെടുത്തു ചുറ്റും നോക്കി കണ്ണെത്താവുന്ന ദൂരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യജീവിയില്ല മുണ്ടത്തോട്ടിലെ ഉക്കിരമ്പാടിയാണ് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് നെല്ലിൻ തൈയുമായി ഞാൻ വരമ്പിലൂടെ പാഞ്ഞു പോക്കുവയലിന്റെ സ്വർണ്ണ വെളിച്ചം ഉക്കിരമ്പാടിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പരന്നിരുന്നു എന്റെ പാച്ചിൽ കണ്ടാവണം അയാൾ മുറ്റത്തേക്ക് ജഡുതിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നു നെൽച്ചെടി കാഴ്ചയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു പിടിച്ച് ഉക്കിരമ്പാടി തലകുലുക്കി ഇത് പൈനാടൻ തന്നെ എനക്ക് തെറ്റിപ്പോകില്ല പത്ത് നാപ്പത് കൊല്ലം കൃഷി ചെയ്തതല്ലേ ഇത് കണ്ടോ ഈ രണ്ടാമത്തെ മുട്ടും വേരുകളും പൈനാടനെ ഉണ്ടാവൂ ഇത് എഴുന്ന് കിട്ടി വയലിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചോടി ഓട്ടത്തിനിടയിൽ തന്നെ മൊബൈൽ എടുത്ത് പ്രവീണിനെ വിളിച്ചു പരിധിക്ക് പുറത്താണ് അടുത്തു കണ്ട കുതിരിന്മേൽ കയറി എവിടെയെങ്കിലും പ്രവീണിനെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി പിന്നെ ആകാശത്തിലേക്ക് അലറി ഇതാ പൈനാടൻ നെല്ലേ അത് കേട്ട് ചിന്നമുണ്ടി പറന്നു വരും എന്നുറപ്പിച്ചത് വെറുതെയായി ചിന്നമുണ്ടി വന്നില്ല ആരും വന്നില്ല ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം നൂറായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പരവശനായി റോഡിലേക്ക് കയറി കൽവർട്ടിൽ മുട്ടി മുട്ടി നിരന്നിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് ടു പ്രായത്തിലുള്ള അഞ്ച് ആൺകുട്ടികൾ ഇമ വെട്ടാതെ മൊബൈലിൽ ധ്യാനിച്ചു നോക്കുകയാണ് നെൽച്ചെടി പൊക്കിപ്പിടിച്ച് രണ്ടു വട്ടം മുൻപിലൂടെ നടന്നു മുരടനക്കി നോക്കി പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി പോലും മുഖമുയർത്തുന്നില്ല നിരാശയോടെ നടക്കുമ്പോഴതാ ഒരു കറുത്ത ബി എം ഡബ്ല്യു വന്നു നിൽക്കുന്നു ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വാർഡ് മെമ്പറാണ് സുഗുണൻ ഒഴുകി തുടങ്ങിയ കാറിനു നേർക്ക് കൈവീശിക്കൊണ്ട് അയാൾ എന്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ് അഭിമാനത്തോടെ നെൽച്ചെടി അല്പം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു സുഗുണന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷം കളിയാടി എന്തോ കോളടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ തോളിൽ കൈവച്ച് ചോദിച്ചു 
ഇവിടെ രണ്ട് കിടിലൻ പ്ലോട്ടുകൾ ഒത്തുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ചുളു വിലക്ക് കിട്ടും വേണോ ഞാൻ അമ്പരന്നു പൈനാടൻ ചാലിലൂടെ നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങാനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും സുഗുണൻ പതുക്കെ രഹസ്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കാറിൽ പോയ മനുഷ്യൻ വലിയ കോൺട്രാക്ടറും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമാണ് പേരിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല അയാള് പൈനാടൻ ചാലിന്റെ ഇരു കരകളിലുമായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലോട്ടുകൾ വാങ്ങിച്ചു നാൽപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണത്തിനു കൂടി അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു ആ വകയിൽ കിട്ടിയ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് ഞാനും നാല് പ്ലോട്ടുകൾ എടുത്തു ഇനിയും രണ്ടെണ്ണം ശരിയായിട്ടുണ്ട് വേണോ ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്തിന് ചുറ്റും നോക്കി സുഗുണൻ കുറച്ചുകൂടി ശബ്ദം താഴ്ത്തി അതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ് നഗരം തിരക്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടുകയല്ലേ പൈനാടൻ ചാലിലൂടെ ബൈപ്പാസ് പാസ്സായിരിക്കുകയാണ് കുറെ വയലുകളും നീർക്കെട്ടുകളും പോകും എന്നേയുള്ളൂ വീടുകൾ കുറച്ചേ പൊളിക്കേണ്ടി വരും രഹസ്യമാണേ ജനമറിഞ്ഞാൽ വെറും ബഹളം തുടങ്ങും ഒന്നോ രണ്ടോ രാത്രി കൊണ്ട് നൂറ് ടിപ്പറുകളും ജെ സി ബികളും ഒന്നിച്ചിറക്കി ഏതാണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും നികത്തും പരിസ്ഥിതിക്കാര് ആലോചന തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും പണിമുക്കാലും തീർക്കണമെന്നാണ് നേതാവിന്റെ ഐഡിയ കറ പിടിച്ച കോന്ദ്രൻ പല്ലുകളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ച് സുഗുണൻ കൊല്ലുന്ന ചിരി ചിരിച്ചു ഭൂമി വേണമെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ പറയണം ബൈപ്പാസ് വരുമ്പോ പത്തിരട്ടി കിട്ടും ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് തലയാട്ടി എന്റെ കയ്യിലെ ചെടിയിലേക്ക് നോക്കി സുഗുണൻ പരിഹാസ ചിരി ചിരിച്ചു എന്താ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചു നടക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പശുവുണ്ടോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുഖം തിരിച്ച് റോഡിൽ നിന്നിറങ്ങി പൈനാടൻ ചാലിലൂടെ ആടി ആടി നടന്നു വറ്റാൻ തുടങ്ങിയ ജലപ്പരപ്പ് എന്റെ കാൽപാദങ്ങളെ തണുത്ത കൈകളാൽ വാരിപ്പുണർന്നു കാഞ്ഞിരച്ചുവട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ആശ്വാസം തോന്നി ഇനിയും നടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ തളർന്നു വീഴും ഉണക്കിലകളുടെ വിരിപ്പിൽ ഞാൻ ഇരുന്നു അടുത്തായി തൂക്കണാംകുരുവിയുടെ പകുതി കൂട് വീണുകിടന്നിരുന്നു ഞാനത് കൈനീട്ടിയെടുത്തു പണിതീരാത്ത പ്രണയസ്മാരകം ശില്പഭംഗിയുള്ള കൂട് തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കി വിനായകൻ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങി വെളിച്ചം കെട്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു ക്ഷീണത്താൽ എന്റെ കണ്ണുകൾ അടയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചിറകടി കേട്ട് ആശ്ചര്യത്തോടെ ഞാൻ മിഴി തുറന്നു വിശ്വസിക്കാനായില്ല ചിന്നമുണ്ടിയാണ് ചുറ്റും ഇരുൾ പരന്നിരുന്നു വേവലാദിയോടെ ചോദിച്ചു അയ്യോ ഇരുട്ടായില്ലേ നിനക്ക് ചേക്കാറാനുള്ള നേരം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇരുട്ടിൽ നിനക്ക് പറക്കാനാവുമോ എന്റെ നേർക്ക് എന്തോ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്നമുണ്ടി നടന്നു വന്നു സന്തോഷത്തോടെ നെൽച്ചെടി ഞാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ദാ കണ്ടോ പൈനാടൻ നെല്ലേ നെൽച്ചെടിയിലേക്ക് നോക്കി ചിന്നമുണ്ടി വീണ്ടും എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പി നാലടി എന്ന അകലം കടന്ന് എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ച് ചിന്നമുണ്ടി അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ കൈനീട്ടി ചിന്നമുണ്ടിയുടെ തലയിൽ തഴുകാൻ തുടങ്ങി അന്നേരം ചിന്നമുണ്ടി എന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി ചിന്നമുണ്ടിയുടെ മിഴികളിൽ വിഷാദം തുളുമ്പി നിന്നിരുന്നു ചിന്നമുണ്ടി എന്റെ മടിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞുകിടന്നു അതിന്റെ പട്ടുപോലെ മിനുത്ത ഉടലിൽ തടവിക്കൊണ്ടിരിക്കെ പക്ഷി ഉറക്കത്തിലാണ്ടു ഇരുട്ട് വ്യാപിക്കുകയാണ് നോക്കിയിരിക്കെ കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ ഇലകളെല്ലാം കറുത്തു പൈനാടൻ പച്ചപ്പുകളും കറുത്തിരുണ്ടു നെൽച്ചെടിയും ചിന്നമുണ്ടിയും ഞാനും കരിക്കട്ട പോലെ കറുത്തു കുലുക്കി വിളിച്ചിട്ടും ചിന്നമുണ്ടി ഉണരുന്നില്ല എന്റെ ഒച്ച കരഞ്ഞു ഉറങ്ങല്ലേ ചിന്നമുണ്ടി ചിന്നമുണ്ടി വിളി കേട്ടില്ല എനിക്ക് ബോധ്യമായി ചിന്നമുണ്ടി ഉണരാത്ത ഉറക്കത്തിലാണ് ചുറ്റും നോക്കി ഞാൻ എങ്ങും ഇരുട്ടാണ് ഇരുട്ട് മാത്രം ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കഥയുമായി അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാൻ മലയാളം ഡെയിലി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 
നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകം വായനയുടെ പുതിയ ലോകം